So continuamos ahora con nuestra investigación de programación en Python y pienso que estamos estudiando ¿qué? diccionarios. Entonces, vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx eventualmente. Y allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python. Y pienso que estamos listos a iniciar capítulo 22 ahora. Vamos a ver, 17, 19, 20, sí, 22. Y vamos a estudiar más diccionarios. So. Bueno, vamos a ampliar el tamaño un poco para verle mejor. So, ¿Puede leer esta? ¿Sirve? Ok. So, <coughs> en este ejercicio, como normal, vamos a declarar el interpretador Python 3, la encodificación, y vamos a crear y asignar un diccionario a una variable que se llama gastos y el diccionario que está dentro de corchetas, no, llaves, llaves, disculpa, tiene uno, dos y tres miembros y puede ver que tiene el nombre del de miembro y su valor, se llama keeper. Un llave y valor, llave, valor, llave, valor. Y es la manera que sirve diccionarios. Entonces, el primer miembro tiene un llave que se llama departamento con un valor de 3500. La segunda tiene un llave que se, llama, que se llama coche con un valor de 750 y la última, la tercera, tiene un llave que se llama utilidades con un valor de 4500 como el ejercicio anterior que terminamos a la semana pasada. So, la misma, el mismo diccionario y se, se asigna a el a la variable gastos y aquí vamos a usar for para desensemblar el diccionario para obtener los valores entonces mira nuestro for for y llave que es solamente un uh, variable for llave Valor. Ah, mira, tiene dos variables. Variable 1, coma, variable 2. ¿Por qué? Porque el diccionario ven en keepers, pares de valores. So, él va por automático a asignar a la variable llave, la llave. Departamento, la, la, la siguiente vez coche, la siguiente vez utilidades. Y a el valor, valor, los valores, 3500 y después 750. Entonces vas a asignarle en pares de valores. En gastos items. Y el magia es parte de la función items que vas a obtener los key pairs cada vez de referenciar los key pairs y vas, vamos a asignarle a dos variables por la llave y su valor y después vamos a usar print para imprimir la palabra llave y vamos a imprimir a uh, llave, coma, espacio y... Oh, no, disculpa. Vamos a imprimir llave y después vamos a imprimir literalmente dos puntos, espacio, signo de peso y valor. 
Y después vamos a decir que no tenemos un separador porque normalmente cuando estamos imprimiendo una lista de cosas, él va a agregar espacios adentro de cada uno, pero no queremos. Vamos nosotros a manejar los espacios donde los queremos. Entonces, vamos a ver qué tenemos. So, aquí vamos a abrir una ventana de trabajo. Y en la ventana de trabajo vamos a Python. Tal vez. <ríe> Python clase. Y estamos... No, no, no. Estamos en ejercicio 8. Ok, dict 8. So, vamos a cat dict 8. El otro 8. Bueno, y puede ver que el código lo mismo. Ok, código lo mismo. Y vamos a ejecutarle para ver qué tenemos. Room. Entonces, mira, departamento, dos puntos, entonces, uh, llave es donde vamos a obtener departamento, y dos puntos espacio dólar, signo de peso, vamos a escribirle literalmente, dos puntos signo de peso, uh, espacio signo de peso, esta, y después, valor. Entonces, llave, y literalmente, esta cadena, y entonces también tenemos departamento, 3500, coche, 750, y utilidades, usando for, para obtener o de referenciar los Key pairs de diccionario. So, sirve bien for por eso. So, preguntas. So, for dos variables in y el, la magia es items. Es items que va a darte los key pairs. Ok, vamos a... Ver número 9. El otro 9. Tiene dedos gordos ahora, yo no sé. Ok. Entonces en él tenemos otra vez el interpretador, la codificación y vamos a revisitar nuestras mascotas. So, tenemos un diccionario que vamos a asignar a una variable que se llama mascotas, que tiene uno, dos, tres miembros. La llave halcón tiene valor 3, la llave agaporni tiene valor 3 y la llave zurío tiene el valor 1. So, ten tenemos tres miembros. Y vamos a usar for mascota, que es una variable, puede ser lechuga, en mascotas, print, mascota. So, ¿qué va a darnos esta? Bueno, well, él va a usar la variable para obtener del diccionario solo una variable, entonces la primera, que es la llave. Y aquí vamos a imprimir la llave. La llave tiene valor. Entonces debe darnos los valores. O los nombres, disculpa, de los, uh, de los llaves. Que son Alcón, Agaporni y Sorio. So, vamos a ver. Y vamos a ver probablemente que él va a reordenarle en manera diferente. Porque... Diccionarios no, no es necesario para ellos mantener el orden, ups, el orden asignado.
Ok. So, puede ver nuestro código, lo mismo que vimos en el wiki. Y vamos a... Y puede ver. Él va a asignar a la variable mascota el nombre, de, el valor de la llave, el nombre de la llave. Y aquí vamos a imprimir la llave Agaporni, la llave Zorillo y la llave Halcón. Pero no es su valor, solamente el nombre de la llave. Y en, mira el orden, Agaporni, Zorillo, Halcón, pero se asignó por Halcón, Agaporni, totalmente diferente orden. Pero no te preocupes porque todo el tiempo vamos a referenciarle por el nombre de su llave. Entonces su posición es relevante. Y Python tiene su manera de ordenarle que sirve mejor para él, para optimizar su código. So, preguntas. Solamente una variable nos da dos llaves. Vamos a ver ejercicio número 10. ¿Y qué tenemos en 10? No, 10 es poco más complicado. Vamos a jugar con sistemas operativos. Ok. So, aquí tenemos el nombre del interpretador, la encodificación, y tenemos asignado a una variable que se llama OS, por Operating System, sistema operativo, un diccionario, puede ver, dentro de llaves, de uno, dos, tres, cuatro miembros, el primer miembro tiene el keeper Mac OS X con un valor de 1. Y puede ver que no es problema. Vamos a ver que no es problema que un Java tiene más de una palabra que contiene espacio. O sea, es un carácter válido. Y él tiene un valor 1, MS Windows, que tiene un valor 5, GNU y Linux, que tiene valor 1, y Android, que tiene valor 10. Y aquí vamos a imprimir print antes de del. Oh, ok, so vamos a ver que podemos borrar algunas cosas, parece. Antes de Dell, vamos a imprimir OS. Entonces, debe imprimir todo el diccionario. Tal vez el orden sería diferente, y tal vez va a poner los llaves adentro, o los uh, llaves adentro de comillas simples, yo no sé. Pero va a imprimirle todo, con uno, dos, tres, cuatro miembros. Después vamos a usar, y aquí no es una función del, es un operador del de lenguaje. Vamos a usar del y vamos a usar notación de, uh, de ¿cómo se llama? Uh, olvidé la palabra. <risa> Pero de, vamos a decir el miembro o MS Windows de el diccionario OS vamos a borrar con el operador del no es una función es un operador y cuando le usamos este operador él va a borrar no solamente el valor él va a borrar también la llave, su posición, y después vamos a ver cuando imprimimos otra vez con print OS, que la siguiente vez, la segunda vez, tiene solamente tres miembros. Solamente tres. Va a totalmente borrar, eliminar la mención de Windows. So, vamos a ver. Este es el operador del contra un diccionario. 
Entonces, el código aquí puede ver nuestro es 1, 2, 3, 4 miembros y vamos a imprimirle. Después vamos a usar el operador del contra OS para eliminar su miembro MS Windows usando notación de arreglos. Y después vamos a reimprimir OS. Y vamos a ver que tiene solo tres miembros. Y sería interesante a ver si él va a reordenarle más de una vez. So, vamos a punto diagonal. ¡Vroom! So, antes de Dell, tiene Android 10, MS Windows 5, GNU Linux 1 y Mac OS X. Oh, uno aquí. <ríe> Mi pantalla es tan pequeña. Y puede ver que él reordinó. No problema. Y le puse los nombres adentro de comillas simples. No problema. Después de Dell, so antes de este código aquí, vamos a ejecutar este código que debe remover totalmente. MS Windows 5, este Keeper. Y puede ver, después de Dell tenemos un diccionario con uno, dos, tres miembros. Que están ordenados más o menos lo mismo de la primera vez, pero solamente eliminó en, uh, MS Windows y su valor. La Keeper elimina. So Dell. Y actualmente Dell está, puedes ver aquí, Dell está en minúsculas cuando lo usamos. Yo no sé qué pasa si lo escribe en mayúsculas, probablemente no va a ser muy feliz. En minúsculas, Dell, que es un operador de Python, no es una función. Y es porque no tiene paréntesis. Son preguntas de Dell para eliminar totalmente en Keeper. Vamos a ver número 11. Ok, ¿qué tenemos aquí? <coughs> Vamos a jugar con mascotas más. Entonces, Después de declarar el interpretador y la encodificación, vamos a asignar a una variable que se llama mascotas1 un diccionario que tiene uno, dos miembros. Y aquí parece poco diferente porque anteriormente el valor no tuve comillas. Porque anteriormente estuvimos usando valores enteros. Ahora es un string. Entonces, es mandatorio a ponerle adentro de comillas también. Entonces, por la llave gato vamos a asignar felino. Y por la llave perro vamos a asignar animal. Y vamos a imprimir con print mascotas 1 antes de update y vas a poner un espacio automáticamente y él va a imprimir mascotas 1 con los dos keeper los dos miembros del diccionario después vamos a asignar a una variable que se llama mascotas 2 otro diccionario que tiene dos valores también. El primer valor que sería el, la llave, perro, vamos a asignar el valor canino y en el, la llave que se llama agaporni vamos a asignar el valor ave. Los dos son strings adentro de comillas. <coughs> Después vamos a imprimir mascotas 2 antes de update y debe 
escribirle, tal vez en orden diferente, probablemente adentro de comillas simples, pero los dos keepers. Después vamos a usar una variable update contra mascotas 1 y vamos a usar un argumento mascotas 2. Entonces, él debe agregar a la fin de mascotas 1 los keepers de mascotas 2 para crear un diccionario más grande que se llama mascotas 1. Pero no va a cambiar mascotas 2. Pero mascotas 1 sí es destructivo. So, vamos a ver aquí cuando imprimimos con print mascotas 1 después de update. Debe ver cuatro miembros. Y después print mascotas 2 después de update. Debemos ver que no se cambió. Tal vez va a cambiar su orden. Yo no sé, pero va a ser... Lo mismo, pero canino y acoporni ave, dos miembros. So, vamos a ver. So, esta es ejercicio 11, ¿verdad? So, vamos a imprimirle. So, primer diccionario, imprimirle. Segundo diccionario, imprimirle. Mascotas 1, update mascotas 2, que va a agregar a uh, perro canino, acaporni, ave, después de gato felino, perro animal, en mascotas 1. Y después vamos a imprimir el nuevo mascotas 1, que debe haber cuatro miembros en yo no sé qué orden. Y el mascotas 2, que no debe cambiarse, tal vez orden, pero nada más. So, vamos a ver, mismo código. Y vamos a ejecutarle. Y espero que no vamos a ver sorpresas. Entonces, mascotas 1 antes de update, gato felino, perro animal. Mascotas 2 antes de update, acaporni ave, perro canino, ok. Mascotas 1 después de update, tengo... Gato, felino, agaporni, ave, oh. Gatos, felino, agaporni, ave, perro, canino. Perro animal no está porque es la misma llave. Hey, hey. Qué interesante, porque tuvimos una llave con el mismo nombre en los dos diccionarios. Él reemplazó. Porque tuve update, él reemplazó, reemplazó el original de uno con el nuevo de uno. Y tenemos solo tres miembros. Tres miembros. Porque no le vi anteriormente que dos llaves con el mismo nombre. Entonces, cuando tiene dos llaves con el mismo nombre, él va a actualizar la llave con update y update es la palabra actualizar en inglés sorpresa <ríe> él va a actualizar la llave con nuevo valor y si no existe vas a agregar la nueva llave y su valor so, update para crecer y actualizar valores de los llaves en una uh, diccionario Preguntas. Muy bueno update, ¿ah? Huh? Vamos a ver ejercicio 12. En 12. Ok. Aquí tenemos, después de declarar nuestro interpretador y encodificación, tenemos un diccionario con uno, dos, tres miembros asignado a una variable que se llama dictorig. Entonces, él va a 
él tiene tres miembros, un miembro caja con valor 12, un llave pequeño con valor 2 y... O oh, pingüino, disculpa. Pingüino con valor 2 y manzana con valor 15. Y son enteros asignados a los llaves. Oh, mira esto. Tenemos aquí una función que se llama copy. Copia. Él va a copiar. So, él dice a dict copy asigna dict or rig copy. Entonces, él va a copiar este diccionario y ponerle adentro de esta variable. Entonces, tenemos el original y en copia que tiene los mismos miembros con los mismos valores. Tal vez en diferente orden, pero el orden es relevante, sabemos. Oh, mira esta. Esta es divertida. Tenemos con notación de arreglo, dist copy, dict copy, que es el nuevo que creamos, con uh, la llave caja, que tiene valor 12, más igual 200. Entonces, debe cambiar el valor de caja en la copia del original a 212 por el miembro caja. Después, en el copia, la copia, dict copy, él va a cambiar manzana menos igual 9. Entonces, debe ser, ¿qué? ¿6? Sí. Sí. Y después vamos a imprimir dict o rig Rig, y vamos a ver que no se cambió, debe ser caja 12 pingüino 2 manzana 15 y dict copy y debemos ver que él se cambió a caja 212 pingüino 2 manzana 6. Entonces podemos usar más igual y menos igual para cambiar los valores de los llaves adentro de un diccionario. ¡Qué bueno! Espero que es verdad. Vamos a ver. So, vamos aquí y vamos a imprimir el código, asegurar que es lo mismo. So, caja 12, pingüino 2, manzana, más igual, menos igual, lo mismo. Y vamos a Vamos a ejecutarle para ver si se cambió caja de 12 a 212 y manzana de 15 a 6 en el copia y que no se toca al original en la manera que se escribió. Entonces, el original después de la operación, lo mismo. Orden diferente, pero lo mismo. Y... Después de más igual y menos igual, mira, las manzanas se disminuyó y la caja se incrementó y pingüino no se tocó. Qué bueno. So, más igual, menos igual contra miembros de un diccionario. ¿Es válido? ¿Sirve? Preguntas. <coughs> Vamos a ver a ejercicio número 13. Y en 13, después de declarar nuestro interpretador Python 3 y en codificación UTF-8, <coughs> vamos a crear un... ¿Qué es esta? Es una lista. Sí, es una lista porque está dentro de corchetas. So, tenemos una lista de tres valores. Ave, planta, piedra. Tres cadenas. Strings. Y vamos a asignar esta lista de tres miembros a una variable que se llama llaves.
y vamos a crear un diccionario que se llama Diccionario Nuevo y vamos a crearle usando la función from keys de llaves y from keys vamos a pasar dos argumentos el la lista llaves que tiene tres miembros y un valor 5 entonces parece a mí que él va a crear un diccionario de tres miembros un miembro que se llama ave con valor 5 un miembro que tiene nombre planta con valor 5 y uno que tiene valor piedra con valor 5 tal vez o tal vez va a asignar 5 solamente a ave y nul a los otros oh. no sé vamos a ver porque después de usar from keys la función con solo dos argumentos para crear un diccionario dict from keys y vamos a asignarle a diccionario nuevo y vamos a ver aquí el diccionario nuevo vamos a imprimirle y vamos a ver qué tenemos so antes de todo vamos a imprimir el código para ver que es lo mismo sí lo mismo y vamos a ver qué nos da room ah so lo asigné el 5 a cada uno. Planta 5, ave 5 y piedra 5. Eso es interesante. Puede usar una lista de llaves con la función from keys y asignar valores. Espero que vamos a ver que tiene más divers, diversidad en 14. Vamos a ver qué tenemos en 14. Porque parece a mí mejor si podemos asignar más de un valor. Hola. Ah, ok. Qué bueno. So, <coughs> oh, mire que tenemos aquí, es, es divertido. Tenemos una lista de tuples. Tenemos un tuple, dos tuples, tres tuples. Cada uno de los tuples tiene dos miembros. Y es una lista de uno, dos, tres tuples. El primer tuple tiene gato miau. El segundo tuple tiene perro wolf y ave tweet. <risa> Vamos a convertir la lista en diccionario. El, el, la lista está asignado a una variable que se llama pares y aquí vamos a usar la función dict contra la lista de tuples pares y asignar el resultado a dict nuevo y aquí vamos a imprimir dict nuevo y su valor y debemos ver que vamos a ver un diccionario con un llave gato con su valor miau, un llave perro con su valor woof y el, uh, la llave ave con su valor tweet. En diccionario. Mire esta. Vamos a usar get. Entonces print diccionario.get y vamos a imprimir todo esto literalmente 
Y es porque estamos escapando los comillas aquí, porque estamos diciendo queremos imprimirle literalmente con dos puntos y después actualmente vamos a imprimir get contra el diccionario dic nuevo para obtener el valor de perro. Y esperem, espero que vamos a ver que esto va a referenciarse por el valor uf. Espero. Y aquí vamos a imprimir len diccionario nuevo y recuerdas contra el diccionario y una lista len nos da el número de miembros y debemos ver tres miembros so vas a decir len dic nuevo literalmente y después va actualmente decirnos cuál es len dic nuevo que debe ser tres entonces vamos a ver so, 14 so, a 14 vamos aquí a asignar una lista de tuples tres tuples y en la lista a pares vamos a convertir los pares de tuples los, la lista de tuples a un diccionario que se llama dic nuevo y vamos a imprimir dic nuevo so, parece lo mismo a mí vamos a obtener el valor con get y vamos a imprimir su tamaño parece lo mismo ok, vamos a ejecutarle y a ver qué sigue Room. so mira Después de la conversión, tenemos es un diccionario, ¿verdad? Adentro de llaves. Y tiene keepers. So, gato con valor miau, perro con valor woof y ave con valor tweet. Y dict nuevo get para ver cómo podemos usar la función get para obtener un miembro otra manera de referenciar un miembro usar en función get get pero y mira uf y len del diccionario que creamos tres no sorpresas entonces podemos de referenciar valores vimos anteriormente con notación de arreglos o podemos usar get con el nombre de la llave. Qué bueno. Dos diferentes maneras de obtener valores de un diccionario. Preguntas. Y podemos crear diccionarios de una lista con diferentes valores por cada llave usando tuples. Vamos a ver ejercicio. Oh, no pienso que tenemos en 15. Oh, tenemos en 15. Ok. Oh, sí, tenemos en 15. So, sería necesario ampliar un poco para verle todo alguna vez. Y parece que mi cara... Oh, qué bueno, ok. So, vemos aquí que tenemos el nombre del interpretador, la encodificación. Y me voy a moverle arriba para ver esta línea mejor en el código. Porque mi cara está ocultable. Entonces, tenemos una... ¿Qué? Una lista de tres miembros que vamos a asignar a una variable que se llama llaves que tiene tres miembros una cadena string ave cadena planta y string piedra aquí tenemos otra vez una lista de enteros 2 4 7 que vamos a asignar a valores 
y mira que se está. Vamos a crear un diccionario nuevo vacío y asignarle a dic nuevo. Entonces, la variable dic nuevo es un diccionario, pero es totalmente vacío, no tiene miembros, pero es un diccionario. Mira esta, for i, variable, in range, zero, len valores. ¿Cuáles len valores? Ups, aquí. Dos. Tres. Uno, dos, tres. Y vamos a usarle con range, inicia a cero, hasta, pero no incluye tres. So, 0, 1, 2. Vamos aquí, o tenemos una asignación a dict nuevo, ya ves, y que la primera vez en el 4 es 0, la segunda es 1, la tercera es 2. Asigna valores 0, 1, 2. Ah, entonces, la primera vez en llaves 0, AB va a asignar valores 0, 2. La segunda vez en llaves 1, planta, vas a asignar valores 1, 4. Y la tercera vez en llaves 2, vas a asignar valor 2, 7. Y... Después él va a ver que, oh, no más, y va a continuar. Y esta debe asignar key pairs a nuestro diccionario ex existente que creamos aquí, que se llama DIC nuevo. Entonces tenemos ahora tres miembros en este diccionario asignado con notación de arreglos usando for in range después vamos a imprimir el diccionario nuevo a ver que actualmente tiene los tres miembros uh, dic 21 ¿Ah? ¿Qué? <laughs> Tengo no idea qué es este código. Esta, esta es un error, pienso. Sí, yo pienso que esta es un error. Debemos borrarle. Y no tiene razón. Pienso que termina aquí esta y esta es basura de algún tipo o otro. Entonces, vamos a ver qué pasa. So, in, no, es diferente, es totalmente diferente. ¿Qué estamos haciendo? LS menos AL, dict guión. Asterisco. Oh. Dicción 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué está pasando? So, dict 15. Es él. Ok, so, dict 15 es él. Y tengo no idea quién es él. Vamos a grep menos y l piedra. Asterisco punto pi. No, tenemos piedras en oh en 16. 
Vamos a ver. Cat 16. Guión. Punto. ¡Ajá! Es el código. Ok, eso es actualmente 16. Me voy a corregir el wiki. Es loco el wiki. Yo no sé cuál es el problema. Ok, es 16. Y mira, tenemos nuestra ave, planta, piedra. Es una lista, valores 247, en diccionario vacío, for I in range, y usando notación de arreglos para asignar a un miembro, a, a una llave, un valor, y imprimimos. Ok. Eso es 16. Y podemos ver, mira, tenemos un resultante, el resultado de un diccionario con uno, dos, tres miembros, AB2, sí, AB2, 0, 0, planta 4, so, 1, 1, y piedra 7. Miembro 2, 2. So, es una manera a agregar miembros a un diccionario usando notación de arreglos. Y en for para hacerle. Con dos diferentes uh, listas. So, tengo no idea cuándo vamos a ver esta. Vamos a ver si tal vez él está en 16. Yo no sé qué está pasando. Ok, so 16 fue 16. Es 15 que está. Ok, so regresamos a 15. Dame un segundo a corregir esta porque es muy curioso. Hola. So es 15 que está loco. O oh, 16. ¿Quién está loco? 15. Vamos a 15. Ok, y en 15 vamos a quitar todo este código, porque él es 15 aquí. Ok, so, o oh, él es 15 aquí. <ríe> ok, so vamos a editar. Hola, qué bueno. Y aquí, ok. Pienso que es nuestra 15. Yo quiero todo el tiempo como tengo VI, ¿no es cierto? Yo quiero mi VI. Ok. So, vimos 16, ahora vamos a regresar a 15. Ok. So, estamos en 15. En 15, después de declarar nuestra interpretador y la encodificación vamos a asignar a mascotas un diccionario de tres miembros pero mira los miembros 
Well, los llaves, halcón, agaporni y zorrillo. Ok, pero mire los valores. Parece que a halcón vamos a asignar una lista de dos enteros. Parece a Agaporni vamos a asignar un topo de dos valores. Parece que a Zurío vamos a asignar una lista de dos valores. Qué curioso. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir for mascota lechuga in mascotas items. Entonces, lo vimos que mascotas items vas a de referenciar toro, cada key pair, su key, llave y su valor. Y vimos anteriormente cuando tenemos dos variables, vas a asignar la llave a la primera variable y el valor a la segunda variable. Print, mascota, que debe de referenciarse cada vez, el primer, una vez por halcón, una vez por agaporni y otra vez por zorrillo, yo no sé en qué orden. Y aquí lechuga 1, que debe darnos una vez 5. Una vez tres y una vez cuatro, ¿verdad? Y yo no sé qué vas a pasar con Luchuga cero. No vamos a usarlo. Pero, para ver que un diccionario puede hacer otras estructuras por miembros. Y es posible mezclarle. No es problema. Vamos a ver qué curioso. Entonces, vamos a ver nuestra, ok, eso es 15, halcón, una lista, acaporni, un topo, zurillo, una lista, en un diccionario, for mascotas lechuga, in mascotas items, imprime el nombre de la llave y la segunda var valor, el segundo valor en la lista o topo. Vamos a ver. From. Y hey, mira. Halcón. Cinco. Zorillo. Cuatro. Agaporni. Tres. Sirve. So, preguntas para asignar una mezcla de estructuras a los llaves de un diccionario. No problema. Y una manera de referenciarle. Ok. Pienso que tenemos tiempo por una más. Depende de la complicación. 17. Vamos a ver 17. Algún día. Tal vez. Tenemos puercos de red. <risa> ah, ¿qué? Okay. ¿Ah? No vamos a ver 17. Qué curioso porque aquí cat dict guión 17. Oh. Y 18, y 19, y 20. Oh, pero 20 es 15. Y 21. Esto lo vimos también. Y 22. Ok. So, so, 
So vamos a RM dict guión ups, uno siete hasta nueve asterisco, ¿verdad? Para eliminar los diecisiete, dieciocho, diecinueve y vamos a eliminar veinti uno y dos, ¿verdad? <laughs> so, 20, bye bye. Uno y no dos. No tenemos un dos. No pienso. LS menos a L dict guión. Ok. <laughs> asterisco. <laughs> Room. No, la otra asterisco. hasta 16. Ok, qué bueno. So, en la terminación de nuestra investigación de diccionarios, cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver sets, que es otro tipo de arreglo en Python, que se llama sets. Entonces, preguntas. So, hasta la semana que sigue.